Xin chào các bạn, vừa mới đây thì IQ đã cho ra mắt 3 chiếc điện thoại mới bao gồm IQ Z9, này, Z9X và Z9 Turbo Mức giá cực kỳ là ok các bạn nhé Cụ thể như nào thì bắt đầu video Rồi, đầu tiên sẽ là chiếc IQ Z9 Turbo Chiếc máy cao cấp nhất trong bộ 3 ngày hôm nay Viên pin của máy đúng như thông tin dò dỉ sẽ lên tới 6.000 mAh Đồng thời sạc của máy sẽ là 80W hỗ trợ chuẩn PD này và có sạc ngược nha Với viên pin 6.000 nhưng mà kích thước của chiếc IQ Z9 Turbo cũng rất là mỏng nhá Chỉ là 7.98mm và trọng lượng sẽ là 194g Viên màn hình của máy sẽ mỏng là 1,54mm Tuy nhiên đây sẽ chỉ là viên hai bên mà thôi Còn phần cầm mấy chán thì uh, IQ không công bố Camera của máy thì uh, ngoại hình bị dò dỉ rồi mà Cái phần cụm cam không tròn hẳn, không vuông hẳn các bạn nhé Và thậm chí các bạn nhìn cái phần đèn flash đi Nó sẽ nằm bên ngoài cụm cam Vậy thì gắn ốp ấy, thì ốp của nó sẽ phải đục lỗ à Máy sẽ có hai ống kính này và có OIS IQ Z9 Turbo sẽ có 3 phiên bản màu sắc Bao gồm là đen, này, đen, trắng và xanh Về mặt hiệu năng IQ Z9 Turbo sử dụng con chip là Snapdragon 8 Gen 3 Tức là nó sẽ giống so với cả chiếc Redmi Turbo 3 Con chip này thì dùng chung công nghệ với cả tiến trình sản xuất với Snapdragon 8 Gen 3 Theo IQ công bố ấy, thì chiếc Z9 Turbo sẽ đạt được là 1 triệu 764 nghìn điểm Tức là cao hơn chiếc Turbo 3 khá là nhiều nha Tất nhiên đây là hãng quảng cáo thôi Khi nào có máy mà mình sẽ test lại cho các bạn nhé Và cũng như theo IQ công bố ấy, thì Chiếc Z9 Turbo chơi tựa game vương giả vinh diệu này 119 FPS ngon lành luôn Con chip sẽ ăn 5W điện trong vòng 30 phút này Nhiệt độ nóng lên 43 độ C Đấy Khi mà chơi Genshin thì sao? Trung bình sẽ được khoảng 58 FPS rất ổn định nha Con chip ăn 6,1W điện và nóng lên 46 độ C sau 30 phút Theo nhận định hiện tại của mình thì có vẻ như chiếc máy này không bóc hiệu năng Nên nhiệt độ khá nóng nha đúng không? Những chiếc máy khác ra mắt ấy, thì toàn 40 độ thôi Hay là cùng lắm 42-43 độ Riêng em này 46 độ nha Hệ thống tản nhật VC của máy thì sẽ là 6.043mm vuông Đây là VC bình thường thôi Không phải bơm nước đá tuần hoàn gì cả các bạn nha Và trong buổi ra mắt thì IQ cũng khoe là Một số Youtuber Trung Quốc chơi ấy, Thì chơi Genshin 3 tiếng Thậm chí 3 tiếng rưỡi Nhưng mà FPS vẫn sẽ ổn định nhá Đồng thời con chip này thì hỗ trợ Ray Chasing này ok chưa Đổ bóng ánh sáng rất là thực tế Máy sẽ có một chip riêng để xử lý đồ họa Kết hợp với cả AI như kiểu là bù chuyển động này Từ 30fps lên 60fps Bộ nhớ trong của chiếc IQ Z9 Turbo cũng sẽ là chuẩn mới nhất UFS 4.0 và LP Dynamic Chuyển sang màn hình đi Chúng ta sẽ có tấm nền là C8 của TCL các bạn nhé Tần số quét 144Hz Độ sáng tối đa lên tới 4500 nits Tất nhiên đây là độ sáng pic thôi Còn độ sáng tối đa toàn màn hình ấy Là bao nhiêu thì để mình test sau nhé Kích thước của máy sẽ là 6.78 inch này Độ phân giải 1.5K Delta E sẽ là 0.52 Tức là độ chuẩn màu rất cao Tần số cảm ứng tức thời thì sẽ khoảng tầm 2000 Hz này Nhưng mà theo mình quan sát thì có vẻ như viền màn hình của chiếc máy này Nhất là cái phần cảm ấy, nãy mình nói rồi Không quá mỏng các bạn nha Về camera thì sao? IQ Z9 Turbo sử dụng cảm biến Sony LIT600 Tức là giống so với cả chiếc Redmi Turbo 3 Máy sẽ có OIS, nãy mình nói rồi Cảm biến này thì sẽ chỉ là một phần AI thôi các bạn nhé Được cái là chụp đêm rất là tốt Tất nhiên rồi, trong buổi ra mắt thì IQ khoe rất nhiều ảnh Chụp từ chiếc IQ Z9 Turbo Nhưng mà quảng cáo thôi và hơi khó hiểu khi mà trong buổi ra mắt thì uh, IQ ấy sẽ chỉ khoe ống kính 2X thôi Chẳng có lẽ chiếc máy này không có camera siêu rộng à Tí mình check lại nhé Rồi và thông tin cuối cùng IQ Z9 Turbo thì uh, sẽ được cài sẵn giao diện Origin OS 4.0 Và giao diện của IQ thì rất mượt nha Mặc định mượt sẵn rồi, có sẵn tiếng Việt luôn Tiếp theo chúng ta sẽ đến với chiếc IQ Z9 Về cơ bản thì uh, IQ Z9 sẽ giống hệt so với cả Z9 Turbo Sự khác biệt duy nhất sẽ là về con chip Thay vì Snapdragon 8 Gen 3 thì chiếc IQ Z9 sẽ dùng con chip là Snapdragon 7 Gen 3 các bạn nhé. Lưu ý, đây là mình check là Snapdragon 7 Gen 3 chứ không phải là 7 Plus Gen 3 nha. Cụ thể con chip này mạnh hay không thì khi nào có máy, bọn mình sẽ test cho các bạn sau nhé. IQ Z9 và Z9 Turbo ấy đều sẽ có cảm biến hồng ngoại, này, NFC, hai loa stereo và dung trục X. Và đây, IQ thì dành nhiều thời gian hơn về chiếc IQ Z9X, đấy một chiếc máy giá rẻ nha, sử dụng màn hình LCD. Nhưng mà độ sáng lên tới 1000 nits Cao hơn bình thường rất là nhiều nha Bình thường khoảng tầm 650 thôi Kích thước màn hình sẽ là 6.72 inch này Tần số quét 120Hz Và cái phần cằm của máy ấy sẽ dày là 0.32mm Tất nhiên nó sẽ dày hơn so với cả AMOLED hay là OLED Nhưng mà so với cả LCD là ok rồi các bạn nha Máy sẽ có hai loa stereo này Pin của chiếc IQ Z9X cũng sẽ là 6000 nha Rất ok đúng không? 
và con chip sẽ là Snapdragon 6 Gen 1 4 nanomet một con chip mới nha khi nào có máy thì mình sẽ test sau chứ còn đến IQ ấy cũng không nói là con chip này mạnh ra sao đặc biệt này có kháng nước IP64 thậm chí con này thì khi màn hình bị ướt ấy vẫn sẽ cảm thấy bình thường nhé thiết kế của chiếc IQ Z9X thì cũng gần tương tự so với cả hai chiếc máy kia có trang cái phần cụm cam ấy nó sẽ làm khác đi đèn flash bây giờ nằm trong cụm cam rồi hợp lý hơn đúng nào độ mỏng cũng sẽ là 7,99 mm rất ok viền vuông cần tay đúng chen những thông số còn lại của chiếc IQ Z9X này camera cụ thể sẽ là 50 chấm nhá máy sẽ có rắc tai nghe 3,5 mm quan trọng nhất mức giá này IQ Z9X nha mức giá khởi điểm cho phiên bản RAM 8 bộ nhớ 128 ấy sẽ chỉ là 1.199 dân tệ tương đương khoảng 4,2 triệu thậm chí được giảm giá xuống là 1.149 tương đương 4 triệu tròn luôn quá rẻ nhỉ IQ Z9 thì sao 1.499 dân tệ tương đương khoảng 5 triệu 2 còn chiếc Z9 Turbo đắt nhất sẽ là 1.999 tương đương khoảng tầm 7 triệu rồi, vậy thì các bạn thấy sao về ba chiếc máy mới của nhà IQ? Các bạn thích chiếc máy nào nhất? Hãy để lại comment phía bên dưới nhé. Sớm thôi, và mình sẽ có các video đánh giá này trên tay cho các bạn nhé. Và đừng quên check mức giá dự kiến ba chiếc máy này dưới phần mô tả cũng như bình luận game của video. Giờ xin chào, bye bye.